ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫാബുലസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും എങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദിവസത്തെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അമ്മമാർക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കുമുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അമ്മമാർ ഇന്ന് ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ വലിയ വലിയ ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വലിയ ബ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റി ഓരോ ബ്ലോക്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്ര ജോലികൾ ഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദിവസത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം കൃത്യനിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡെയിലി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വിട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി മടിയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറവിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഈ റുട്ടീൻസിൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് റുട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതങ്ങ് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരുപാട് നേരമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുഞ്ഞാവനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർക്കാം ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ദിവസത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം മോർണിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മോർണിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഏഴ് മുപ്പത് വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒന്നും നമുക്കിതിനെ പറയാം അതിൽ തന്നെ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും രണ്ട് ഭാഗം തയ്യാറാക്കുക അതിൽ അമ്മമാരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് മോർണിംഗ് ബ്ലോക്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഴുന്നേൽക്ക പ്രാർത്ഥന ഫ്രഷ് സ്മെല്ല് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഫ്രഷായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അത്ത് അത്തറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല സുഗന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പൊരുട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും പുകക്കൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ ബഹൂറൊക്കെ പോലുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്കിൻ കെയർ കോഫി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തഫ്സീർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ യോഗ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പിന്നെ കരിയർ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കുറച്ച് സമയം അതുപോലെ പഠ പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ സമയം ഇതിൽ കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോക്ക് കാരണം സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണ് അഥവാ ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾ എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ എന്താണ് പല്ലൊക്കെ തേപ്പിച്ച് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കുക ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക അവരുടെ പ്ലേ ടൈം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കളിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത് മെൻ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ
ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് റിലാക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഈ സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം അതുപോലെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ജേണൽസ് എഴുതാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കിച്ചണൊക്കെ ക്ലീനാക്കി വീട് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കുറച്ച് എടുത്തു വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫോണിലൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് റിലാക്സ് ആവാം തുണി മടക്കാം തലേ ദിവസം അലക്കിയ തുണി അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ മടക്കണമെന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അത് തുണി മടക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ജോലികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം ഭക്ഷണവും ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ജേണൽസൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ബുക്കും പെന്നും കൊടുക്കാം കളേഴ്സും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതേ പണി അവരും ചെയ്തോളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിവരെയുള്ള സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കാനും അതുപോലെ ഡോക്ടർത്തൊക്കെ പോയി വരാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം ഇതിൽ തന്നെയാണ് രാവിലത്തെ ഈ ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലത് കാരണം രാവിലെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തിരക്കുമില്ലാതെ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കുള്ളിലായിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഈ ഒരു സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് സമയം നഷ്ടമാവാതെ പോയ ഉടനെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി തേർഡ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്ന് ടു പിന്നെ ഒൻ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂൺ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അമ്മമാർക്കുള്ളത് ഭക്ഷണം ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക കിച്ചൺ ക്ലീനാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കിച്ചണിലെ ജോലികൾ ഒന്ന് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുക അതുപോലെ കുഞ്ഞു ആവയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് തലയിലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു പ്യുവർ ടൈം വിത്ത് ബേബീസ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ബ്ലോക്കിൽ അപ്പം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയുള്ള സമയം അവിടെ കുറച്ച് അധികം സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുക കുട്ടികളുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒന്ന് ഉറക്കാൻ കിടത്തുക ഈ ഒരു സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കുട്ടികളെ നാപ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറങ്ങണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ക്വയറ്റ് ടൈം കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാതെ എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാം കുട്ടികളെ കുറച്ച് ക്ഷമ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഈ ക്വയറ്റ് ടൈം നല്ലതാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല വലിയ ബഹളത്തോടുള്ള കളികളൊന്നും പാടില്ല എവിടെയെങ്കിലും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കളിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് ഈ തേർഡ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ സമയവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇനി ഇനി ഫോർത്ത് ബ്ലോക്ക് നോക്കാം അത് ഒന്ന് മുപ്പത് മുതൽ നാല് മണി വരെയുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൽ അമ്മമാർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി വരുന്നത് അമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെ ഉറക്കാൻ കിടത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒന്ന് മുപ്പത് മുതൽ ഒരു രണ്ട് മണി രണ്ടേ കാല് അങ്ങനെയുള്ള സമയം വരെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കിടക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക ഈ ഫോർത്ത് ബ്ലോക്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്
ഉറങ്ങുന്ന സമയമാണല്ലോ കുട്ടികളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ക്വയറ്റ് ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അനങ്ങാതെ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫോണൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏർപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ദിക്കറും ദുവായും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണോ ദൈവത്തിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സമയം അത് അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ബ്ലോക്ക് നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ബ്ലോക്ക് നാല് മണി മുതൽ അഞ്ച് മുപ്പത് വരെയാണ് വരുന്നത് അതിൽ അമ്മമാർക്കുള്ളത് ഗാർഡനിങ് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു സമയമാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുറത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഗാർഡനിങ് അതുപോലെ പുറത്തെന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് കളയാൻ കത്തിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മുപ്പത് വരെയുള്ള ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യാം പുറത്തെന്തെങ്കിലും അലർജലറ പരിപാടി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെടികളൊക്കെ മുറിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നടാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം കരിയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രകൃതിയായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗാർഡനിങ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ പ്രകൃതിയിൽ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുക അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പുറത്തുനിന്ന് കളിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾ എവിടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോവില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കളിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്സ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക പ്രകൃതിയിൽ നോക്കി ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക സ്നാക്സ് കൊടുക്കുക ഇനി ആറാമത്തെ ബ്ലോക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്കായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് കാല് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ബ്ലോക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ നൈറ്റ് റുട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് നൈറ്റ് റുട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു മീ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് മുപ്പത് മുതൽ നൈറ്റ് റുട്ടീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്ത് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക ന അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വീടൊന്ന് ടൈഡിയപ്പ് ചെയ്യാം വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ കുട്ടികളെയും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പുറത്തുനിന്ന് കളിച്ച് കയറിയാൽ കുട്ടികളെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വിടുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക പാലൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അതായത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പാലൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ബെഡിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്ത് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഭക്ഷണം അല്ല വെള്ളം കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ഡിന്നർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക കിച്ചൺ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഈ സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികളെ കുട്ടികളുടേതായ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കളിച്ചോട്ടെ അതായത് ഫ്രഷ് ആയി പുറത്തുനിന്ന് മണ്ണിലൊക്കെ കളിച്ച് കയറിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കളിച്ചോട്ടെ ഒരു ഏഴ് മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ അഞ്ച് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയല്ലോ ഡിന്നറിൻ്റെ പരിപാടി അപ്പോൾ ഏഴ് മുപ്പത് എട്ട് മുപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവരെ ഫ്രഷ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കുക ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏഴ് മുപ്പതിൻ്റെയും എട്ട് മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇത് ഡെഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏഴ് മുപ്പത് മുതല് തന്നെ ഏഴ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ മെല്ലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുട്ടികളുടെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമോ എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ എട്ട് മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടികൾ ഫ്രീ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ട് മുപ്പത് ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ നാളത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കി വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരിയർ ഗ്രോത്തിന് പഠനത്തിൻ്റെ സമയം നമ്മുടെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ പഠനത്തിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താം ഈ കരിയർ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ടൈം ഇത് രണ്ടും വേണ്ടത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം അവർ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെറുതെ എഴുതി കളിച്ചോളൂ കാരണം നാളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അതുപോലെ ബുള്ളറ്റ് ജേണൽ എഴുതാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഉപയോഗിക്കാം അമിതമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ സമയത്ത് നല്ലതല്ല ഉറക്കമൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ കപ്പിൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ടൈം വിത്ത് യുവർ ലവ് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇനി പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ സമയത്തായിരിക്കുമല്ലോ രാത്രി ചാറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതും കൂടിയാണ് ഈ സമയം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡെയിലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ ആഴ്ചയിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ജനലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുക അതുപോലെ ബാത്റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിലൊരുപാട് സമയം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പേസ് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മറ്റുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഒന്നിടവട്ട ദിവസങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങളിലോ ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾ മെല്ലെ തിരികെ കയറ്റുക ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഷെഡ്യൂള് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊന്ന് മെനക്കെടുക ഒരു ദിവസം മക്കളെയൊക്കെ ഉറക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മെനക്കെട്ടൊന്ന് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുക ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചാൽ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികം സ്ട്രെസ്സൊന്നും കൂടാതെ അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി പോകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യവും ഭംഗിയിൽ നടക്കാതെ ഒരുപാട് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഇപ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റുട്ടീനിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറണം ഇങ്ങനെയായ ശരിയാവില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം എടുക്കുക ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഏതാണെന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുക അതിന് മുൻപും ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾഡായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്ക് ടു റുട്ടീൻ ആവാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റുട്ടീൻ തിരികെ പിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ടെൻഷനും കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ നോട്ടിൽ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എഴുത്തിൻ്റെ കാര്യം അതിൻ്റെ വൃത്തിക്കുറവ് ആരും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇങ്ങനെ നീറ്റില്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോനെയും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കയ്യിൽ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ